artisti del pop italiano contemporaneo. Lui sostiene di essere interprete di 13 generi musicali condensati in una macedonia pop. Il suo primo successo esplode nell'estate 2005 e fa così. Vorrei cantare come piace Antonacci, vorrei pensare come piace Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire i palasport e fare quel che fa piace Antonacci. Contenuto nell'album Fabbricato di canzoni. Nel 2006 conquista il secondo posto a Sanremo fra i giovani con una canzone che fa così. Scritta insieme a Momo che fa Bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, scruta dietro persiane vecchie ormai. E siamo nel 2006, secondo posto a Sanremo con questa canzone che si intitola Che bella gente. Un traguardo questo che si aggiunge agli oltre 20 premi e riconoscimenti nell'ambito della musica italiana. Piovuti dal cielo compreso il 2007, che è l'anno in cui vince Sanremo fra i big con... Con il premio della critica pure, però. No? Premio della critica, diciamo. con la canzone. <ride> Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni palacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Ti regalerò una rosa, Simone Cristicchi, e nel 2007 esce un disco che si intitola Dall'altra parte del cancello. Un DVD che si intitola Dall'altra parte del cancello. È un libro che si intitola Dall'altra parte, no, c'entra di genere mentale. Questa è la tua pop life, brevemente, ma qual è la tua pop five? Pop five. Cominciamo da un grandissimo, eh, direi uno dei più grandi della storia della musica italiana e lui si chiamava Rino Gaetano e questa canzone qui si chiama Ma il cielo è sempre più blu. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, eh, chi sogni di gloria, ma il cielo è sempre al quinto posto nella pop five di Simone Cristicchi il cielo è sempre più blu Rino Gaetano quarto posto quarto posto che ci quarto mettiamo? posto ci mettiamo un, un ga, Giorgio Gaber dannata che non può mancare non arrossire quando ti guardo ma stammi vicino Giorgio Gabber che ha influenzato tantissimo il tuo modo di fare teatro canzone assolutamente sì quindi è un tuo punto di riferimento assoluto terzo posto terzo posto, terzo posto ci mettiamo il grande maestro Franco Battiato ah. con questa canzone qui ti proteggerò dalle paure e dalle ipocondrie dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi di umore, dalle ossessioni, dalle tue manie. La cura di Franco Battiato al terzo posto nella Pop 5 di Simone Cristicchi. Scusate se non sono in grado di cantare questi, questi capolavori. Ti commuovono. Qual è la tua cura? La mia cura è stare a casa tranquillo a leggere e scrivere. Secondo posto. Secondo posto. Secondo posto Ivano Fossati con questa canzone meravigliosa che si intitola Una notte in Italia. È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna la fortuna di vivere adesso, questo tempo spandato e una notte che corre e il futuro che viene chissà se è fiato. Una 
Buonanotte in Italia e Ivano Fossi al secondo posto della Pop 5 di Simone Cristicchi e al primo, primo posto. Questa è la posizione più importante. Questa è la posizione più importante perché questa è veramente una canzone, un capolavoro, potrei dire, della musica nazionale e internazionale, ma non tanto per la musica quanto per la profondità delle parole. Del delle testo. parole del testo così pregno di significato che veramente meriterebbe chi l'ha scritto questo testo, meriterebbe il premio Nobel per la letteratura. E oh, questa, canzone grande qui. Okay. questa canzone qui. A se e a de e de e de tu le ene se più no a ma di a de bughi a de guidi di pi. Sti cazzi! La strocca della morlacca. Grazie Simone Cristicchi, la top 5 di Simone Cristicchi, ci rivediamo presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie. E al successo, c'è il pensatore. Ciao. Ciao.